Yes. Niwambie kwamba uko hapa kwenye Nori Printers na Event TV. Salamu salimie ndugu zote wapenzi wa vipindi vyetu watazamaji ambao mna kaa hapo hapo nyumbani mahali kokote ambako mulipo mkiwa hapa mjini mkiwa hapa sehemu za Bujumbura sehemu za Burunga sehemu za Buhumza sehemu za Tanyerera kokote sehemu za Kitega hapa nchini kokote na tena tuwape salamu za kuwatakia na tena kuwapa nguvu za kutega sikio kipindi chanyu na kile chochote ambacho mnachokitaka muweze kupata maneno tofauti kuhusu hii no repentance na event tv tukumbuke kwamba unaweza ukajiunga nasi kupitia mitandao tofauti eh, kama facebook au youtube na kuandika neno no repentance na event tv kwenye maji uko na Elias Boaz mkwasa na kuletea habari tofauti ambazo zinazojiri hapa ulimwengu wa gospel na tena hapa nchini ni kipindi ambacho kina kukumbusha chochote ambacho utaweza kufanya katika wiki ijayo na kumaliza wiki iliyopita ulikuwa na majukumu tofauti lakini leo nakuletea kipindi kingine ambacho nakuja kukumbusha nikukumbusha nikukumbusha yale yoyote ambayo unaweza kuyaandana kuyafanya wiki ijayo na sisi tuweze kuisogeza hii Sunday kwa vibe nzuri na kaa hapa kwa ajili yenu na nini najua kwamba mnatazama <laughs> macho mawili na tena muwe na jisho la tatu lile ambalo liko moyoni ni wewe mwenye ambao ulikuwa na unasherekea siku kuto tofauti na tena hii ni Sunday ambako watu wengi huamkia kanisani na kufanya kazi tofauti za Mungu na nadhani ya kwamba mnatulia mnapomuzika kina wote ambao wako wanaandaa chakula wale wafanya kazi wale ambao wako wanaandaa vitu tofauti wale ambao wako to, jikoni wale ambao wako wanaelekea nyumbani kwao mapumzikoni wale ambao wanajifurahisha na jivinjari wale ambao wako wanachukua kinywaji au kitoewe wale ambao wako wako kazini kwa sababu kuna watu ambao wanafanya kazi hata Jumapili na tena niwatakie amani ya Mwenyezi Mungu awe nanyi nema baraka kila kitu nanyi Mungu yuko na ninyi na tena hata Nanyi. Na mimi tena ni baraka za Mwenyezi Mungu kwa na kukapa na tena kuwa na pumu za ambayo ninayo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni heshima kwake ni tena ni amani ya Mwenyezi Mungu ambaye amefanya nikae hapa No repentance no event TV hatuwezi kuwa acha kwa upeke na bidi tuwatee vitu ambavyo vinaweza kuwa pafundisho na tena pafuraha tere kwa sababu inabidi sisi sote tuungane kwa moja na tena huu ni wakati wa kuungana na tena wakati wa kutafuta ni wakumbushe ni nyota ambayo hamjaagiza kitu fulani nyumbani bwana akina baba wote ambayo hamjaagiza kiasi cha fedha fulani ili wakina mama au wafanyakazi wengine waweze kufanya waweze kuandalia chakula au waweze kuandaa eh, majukumu ya kifamilia bwana inabidi mkumbuke just send a message for your family for your wife oye umeandaa kipi hafu muweze kuja diliana sisi tunakumbusha kila ambacho kinataki Yes, ni kumbukumbu kwa wale wanafunza ambao wataanza kazi kesho bwana. Wanaanza kesho kazi majira ya asubuhi saa moja na dakika 30 hivyo. Mlikuwa mmezoea kuamka sane au saa lakini bwana kesho inabidi muingie darasani na tena muanze kazi ili muweze kutimisha na tena kumaliza mwaka kwa kipindi cha tatu. Bwana niwakumbushe kwamba watu wote ambao wanaitega sikio na Repentance na Event TV na tena mkumbuke kuthibitisha na tena bonyeza halama ya kengeli ili uweze kuthibitisha kwamba utapata matangazo ya No Repentance na Event TV mubashara kila siku na tena yale yote ambayo tunaagiza yataweza kukufikia mahali kokote ulipo uko ndani ya gari uko ofisini uko jikoni uko nyumbani uko na chat na washikaji bwana matangazo yetu yanaweza kukufikia hapo hapo bila shaka bila kasumba lolote sisi bwana tuko na Mungu ni tele, ni moja wa televisions ambazo tunaruhusu tunarusha hewani vipindi mbalimbali mbali vya kumtukuza Mungu na tena tuna mix na vipindi vya kijamii vipindi vya vipaji ama vipindi vya kuikuza e, kipaji cha mtu mwingine ni vipindi ambavyo vinakuletea mafunzo tofauti kusababu hapa hatuna mambo madogo we are on we are on the work hautaka <laughs> we mwenyewe bwana sisi tutakuwa na wewe na wewe unabidi uwe na sisi haina haja ya kufuga chuki au asira 
bora mtafuge ngombe ili apate samuli na samadi aweze kuishi vizuri sasa bila kuchelewa bwana ni ku ni kuagizia wimbo wa kwanza ni muombe fundi mtambo luve ana ule mwenzake uweze kutuagizia wimbo wa kwanza na sisi tuweze kufurahia na tena tuweze kuenjoy ninakuambia kwamba leo nitakuja kuzungumzia kuhusu elimu na mafunzo kwa sababu kesho wanafunzi wanajiandaa kuanza shule na baadaye nitakuzungumzia kuhusu kipaji cha mtu ukumbuke katika biblia kuyahusikana yahusikana na taranto zile ambazo walivyoandika waandishi wa biblia tofauti ambazo zinaweza kutu, kutusaidia leo ni mazungumzo mengi na tena ambayo yanaweza kukupa kitu fulani na tena ya kuache vizuri na wimbo wa kwanza ni wimbo huu ambao nataka kutegesikia na tena uwe makini na tena ujivinjari vizuri na tena uyasikilize yale maneno ambayo yaweza kukupa furaha Jambo ya weli horari hangamye Mishuru no mwisi Ibi hebi dashira Umana wgawe ni wgobu tuma Ibi hili hovjo sebi baho Ibi hebi dashira Mawonyi vjogu komera kwa we Kera ngiru mwana muto chane Ineza yawe agenda nye na nje vuri musi Wafashu kubo kura nsinda jiza Kuva njiva munda ya mama Nonera vani muzima Unachari kumye na nje Kukwizera na sanze vikora
Anaandika vizuri kijana huwa kwa saa kisa aweze kuwatuliza vizuri <laughs> Kama we una matatizo fulani ambayo wewe yanaweza kukuweka chini na bidi ya umusikilize huyu muimbaji bwana na maneno yake ambayo anaweza kututuliza na tena kutupa furaha tere Wewe ni wakutumaini Hakuna, hakuna mungu mingine wakutumaini ni yule yule ambayo yanarikumbe ambayo yanakupa pumzi anakuamsha asubuhi na tena anakupa malezi bora na kupa afya nzuri na tena anakulinda kwa kile chochote unachokifanya he is a good protector <laughs> sasa leo ni kwa naandalia kipindi ambacho kinakuletea kumbukumbu kuhusu mm-hmm, education ambayo tunasema ni ni elimu na mafunzo kwa watu ambao wanajikita na mafundisho tofauti sisi sote tuliwahi kukaa kwenye bench school ambayo ile kile kiti cha school najua ni vigumu sana kuvaa uniform mara ya kwanza ukirekea shule kwanza kipindi lakini wewe kama wanafunzi na tena mzazi na bidi mkamzungumuzi na tena muweze kukumbuka kwamba muandae sare za shule au muandae vitu vifofu tofauti vitabu madaftari na ma, na ma, baweza kumsaidia mwanafunzi najua bwana shuleni ni kama vile uko kazini inabidi ujiandae na kila kitu ambacho kinaweza kukupa e, uwezo wa kufanya bila tizo sasa watu wa hapa nchini inabidi mara nyingi wanafunzi hujitokeza kususia au hutokuwa shuleni mara kwa mara wanapenda sana kukaa nyumbani siku za kwanza ujue ukisusia saa moja tu yale ambao wameyatamka yale mafunzo ambao umeyakosea hawatarudia tena kwa sababu sasa hivi kuna mipangilio mipana na tena iko tofauti na muda ambao umepangiliwa kwa kipindi kwa sababu naweza kusoma hizi siku chache za mwezi wa nne E, mwezi April mwezi wa tano na mwezi wa sita hapo unamaliza mwaka inabidi wewe mwe mwanafunzi ujiandae vizuri na tena ufanye lolote liwezekanalo ili uweze kutimiza ndoto zako kwa sababu inawezekana kipindi cha kwanza ulishindwa na kipindi cha pili ulijaribu Ehe, inabidi kipindi cha tatu wewe mwenyewe ujiepushe na tena ujitofautishe na yale yote ambayo yaliwahi kuku kumba yale ambayo yaliwahi kukufanya wewe mwenyewe ukoseye zile marks ambazo ulizo zikosa that is alright na hapa ukikosoa utakuwa umefanya vizuri inabidi wewe mwenyewe ukae fulani lipi libaya ambalo liliwahi kunisababisha nami nifeli kuna watu wa wenyewe bana wa kifeli hata na kumia wa mi kwa sababu wengi husema kwamba eti masomo ya kisasa hana gharama hana issue that is right bana inabidi wewe mwenyewe ucheze kila mtu ana muda wa kufunga E, sio lazima watu wote wakiwa wanjani watoke na kisha funga goli. <laughs> Unajua wanjani mkiwa achijazi 11 inawezi katoka bwana without any goal. Inawezi katoka, unaweza katoka kifunga moja au kigawa. That is right. Sisi sote tuko wanjani na bidi tucheze. We mwenyewe kama wanafunzi jaribu tena. Hii ni kipindi ni kipindi cha mwisho ambacho kitakupa e, mamlaka na tena kuthibitisha kumaliza ma umwaka huyu kwa sababu mwezi ninakumbuka kipindi cha kwanza 
kili anza tarehe ngapi tarehe 12 mwezi wa 9 hapo 2022 na kitakuja kumalizika mnamo tarehe 2 mwezi mwezi wa 7 that is right inabidi miezi tisa yote ulikaa darasani ujue e, vituko mapumziko au vituko mitihani nini kukaa kuchelewa zile max ambazo wana, wanatoa ujue manjai na iliyo kuuma ujue kile chochote mashughuli mbalimbali wazazi walilipa kiasi cha fedha fulani wazazi watoa saa walitoa hela zao na tena walitoa jacho ili na wewe mwenyewe uweze kwanza hilo shule unafika kipindi cha pili unagoma na tena una kwama kwa sababu gani savi kuna kitu ambacho kinashangaza sana Unaju, unakuta mzazi yeye e, anampa marezi bora mtoto anamtafutia nguo za gharama na tena viatu vizuri ama school handbag nzuri na tena anashindwa kwa sababu gani sisi tunashindwa sisi wanafunzi muna mnakosaje kwa sababu gani mza, mzazi yeye mwenyewe bwana anaamka asubuhi na elekea kazini na wewe unaamka asubuhi na elekea shuleni inabidi wewe mwenyewe ulete matunda kwa sababu kila siku yeye ndio ndio yeye analeta ana, ana kitu ambacho kinaweza kufurahisha analeta chakula analeta gharama fulani analipa kodi ya nyumba analipa mama ma, malipo tofauti ili wewe mwenyewe uweze kuwa na maisha mazuri kwa sababu gani unashindwa na hili jambo ridogo la kuleta ma, matunda mazuri kwa sababu unakuja na percent 30 kwa sababu gani unakuja na percent 20 wakati unaelekea shuleni na gari una, una na mavazi ya kifahari una gari la kifahari anakulipia sare anakulipia nani school fees for every day every time anakulipia zile tiketi za, za nenda rudi za kila wakati E, anatumia kiasi cha fedha nyingi kwa siku ili we mwenyewe na wewe uweze kupata maisha mazuri kwa sababu elimu bwana ni kitu bora maisha ni mtu hata kama usipase kupate kazi it is all right ukitimiza ndoto zako na tena kama ulishaanza shule it is all right when you make the end of the school e, because e, e, ukiwa shuleni inabidi we mwenyewe ujikaze na tena ujiepushe na yale mambo yote ambayo yanaweza kukuweka chini. Hususan hapa mjini watoto wengi wakirekea shuleni kuna kuna watu ambao wakifika shuleni ni ni past time only. Yaani ile ya kupoteza muda najua narekea shuleni mzazi sameniona nimeamka asubuhi narekea shuleni anajua niko ndani. Kumbe we mwenyewe umepitia katika njia tofauti. Hususan ni vijana ambao wana miaka chini ya wana umri wa miaka chini ya 18. E, hawa watoto wa ki, kama watoto wa kiume hawa wasichana wengine akielekea shuleni bwana unakuta amelekea katika mamlaka tofauti anachukua maamuzi yake analekea kwenye mjengo ya watu ambaye anategemea zile saa nane na dakika fulani hafu wengine anatoka shule na naye anavaa vizuri anarudi nyumbani mzazi analipa kila kitu lakini wewe unajikita na mambo ambayo sio mazuri una unajirusha mahali fulani unategemea ile saa ya kutoka and then we are your uniform and you get back wazazi kwa kikuliza hebu niambie shule ni umesoma nini hafu naanza kuleta ubishi na tena unaweza kumlaumu mzazi wako eti bwana huyu dada huyu baba naye bwana anaanza kunifoke anaanza kunihoji vile ambavyo nimevisoma na tena anza kudanganya hiki hili tendo bwana ni kinyume na sheria na tena ni kinyume na kile Mungu anachokitaka inabidi kama we ni mtu ambaye alizaliwa na kipaji we una kipaji cha kusoma na tena kaa darasani na tena ufanye yale yote ambayo unatakiwa inabidi mzazi yeye akiamua bwana anaweza kakuacha kwa sababu mzazi akikuacha na na takuchukua there is no one who can care for you nobody is there to care for you uh, kuliko mzazi that is all right inabidi kesho we mwenyewe mwanafunzi jiandaa vizuri na tena kwa saa hizi bwana nataka nikualike ukae vizuri na tena uweze kufanya uchunguzi tofauti uangalie kwamba sare zako bwana umezifanyia usafi na tena eh, madaftari yako umeyaweka mahali fulani bila kasumba na no repentance never tv bwana hatuna mpaka is better to get somewhere and then to make uh, advances <laughs> tunatakiwa bwana tu, tuwape ushauri kwa sababu hii ni nguzo bwana ya jamii vijana ni nguzo ya jamii wazazi ndugu jamaa na marafiki ni nyote hafu tukae chini hafu tuangalie kitu ambacho tunaweza kufanya ili vijana wetu waweze kufika kwenye hatua tofauti inabidi we mwenyewe ukae na tena ufikiri ambacho kila ambacho kinatakiwa kufanya ili vijana waweze kufika kwenye hatua tofauti na tuusikilize na tena tutege sikio wimbo wa pili bwana tuweze kukaa vizuri na no repentance na vinti vijana langu Elias Boaz Mkwasa television in repentance na vinti tv unatupata mbashara kutia and Facebook na YouTube na tena LinkedIn, Telegram na tena
kupitia ukurasa wa tofauti wa prophet mwenzetu huyu jamaa ambaye anafanya vizuri aitwaye Field Number Nkuiha unaweza kuandika kwenye Facebook na tena unapata vipindi vyetu mubashara na tena remember to make a notification and a subscribe utapata um, notification uh, some return history I'm Mary Elias Simnan just listen to the Fred song zinaweza kututuliza sisi wana wa Mungu zinaweza kukaa vizuri sana nilikuwa nazungumzia kuhusu elimu na mafunzo hapa Burundi bwana sasa hivi vijana wamekataa tamaa sana ukisikia mtaani mazungumzo yao vile ambavyo wanavyofanya kila siku wanakuambia niende au nisende bwana kesho maisha ni mazuri kwa sababu anaona babake au mamake ana, ma, ana vitu vya kifahari anaishi katika nyumba ndani ya nyumba ya kifahari na magari mavazi nini kila kitu Afu ni wapigi ni wasimulie bwana wazazi what to do after seeing that ukiona mtu ambaye mtoto wako anaanza kutengana na na tenda mbaro ni tofauti na wewe cha msingi vijana wengi ambao waki, wakifanya matendo kinyume na sheria za kifamilia 
huwafanya wale wadogo zao na wenyewe bwana wafanya hivyo hivyo unakuta generation ama kizazi wote wanafanya vile vile kwa sababu gani ye, yule mdogo anaangalia kwa mkubwa yule ambaye alitangulia inabidi yeye apate elimu ya kutosha ili awafundishe wengine jinsi ya kusoma kwa sababu ule, ule mkubwa akianza vibaya na wale ambao watakuja nyuma yake na tena itakuwa hivyo hivyo inabidi uchunge vizuri kwa ule mtoto wa kwanza kwa sababu sisi sote tunajua mtoto wa kwanza ndiye ndiye kio cha jamii bana ndiye e, shujaa familiani yani ndiye anakuwa na matatizo tofauti e, ni, ni mtu wa tatu katika familia anakuta baba na mama hapo wako hapo na anakuja kuwa mtu wa tatu ndiye mtu mwenyewe inabidi tukaze na tena tumpe elimu ya kutosha kwa sababu tukimpa elimu ya kutosha na yeye atatusaidia kwa elimu ya kutosha watu wengine kwa sababu najua majukumu hapa mjini ni mengi au milimani au mahali popote kijijini unakuta majukumu ni mengi wazazi hawana muda mrefu wa kukana vijana inabidi we mwenyewe uwe na jicho la tatu kwa ule mtoto wa kwanza that is alright kifamilia utajikuta uko unafanya vizuri e, mara nyingi huwa ba, watu huchapa viboko watoto <laughs> inabidi bwana vijana tuwale kwa kupa heshima na tena kupa nani e, maneno yetu bwana tuyape gharama tuya, tuyazingatie na tena tuwape ushauri kan chumbani mte mtoto zungumza naye akwambie tatizo lake kitu ambacho hawezi kusikiliza vizuri yani kile chochote ambacho kinamsumbua inabidi mzunguze vizuri kwa sababu bwana mtoto akiwa chini akiwa na umri wa chini ya miaka 18 unakuta sometime na yumba yumba maisha yake bado hajakuwa na stand yuko kama boti yuko majini bwana unakuwa kama boti yuko majini na yumba yumba mwera ukija huku unajitupa kwa, kwa upande ambako una, unajitaka na tena kitu kingine tuangalie marafiki wa watoto wetu E, ukiona mtoto wako bwana anajihusisha na watu ambao ni wavuta bangi ni watu ambao hawasomeki that is right give him or her some advice inabidi wewe umpe ushauri tofauti ili uweze ku aweze kukaa vizuri na tena e, kitu kingine tunasahau una kuna wazazi ambao ni wa, wanaomba sana na tena wanaacha watoto nyumbani bana watoto ni inabidi tuwafunze kusogelea Mungu hata na Yesu Kristo alisema oye acheni watoto wanisogelee kwa sababu najua mtoto ni, ni nguzo wa jamii yani tukimwacha hivyo inabidi bwana tu tuko tunayaribu nchi yetu na tena this nation ni for the youth inabidi hiki hii nchi ni kwa ni kwa vijana ndio wenyewe bado wataleta matunda mazuri kesho sasa imagine bwana kama yule ambaye alitafuta nani uhuru wa nchi wangemlea vibaya asinge kuwa na kiri tungefanyaje inabidi mtoto ni ki, na ni, ni kiwanda kwa kwa nchi ambazo ni e, ziliendelea kwa nchi ambazo ziko na uchumi akizaa mtoto anajua na, na, na zaki kiwanda kwa sababu anajua katika siku zijazo atamsaidia lakini hapa tunazaa kwa kuzaa inabidi tuna, tunaweka hapo tu tunaacha na tena mtoto akikusaliti inabidi weka naye zungumza naye mara nyingi bwana kushapa viboko ni kitu ambacho watu wanapenda e, lakini kwa upande wangu najua tuwape ushauri kwa sababu mtu ukimchapa viboko anakuwa ana kwa sababu anasema na wewe bwana haujiamini inabidi mpe maneno ya kibisara na tena uweze kutoa mifano tofauti ama unamwita unashika biblia una, unasoma katika mstari fulani na tena unamfundisha e, kwa sababu watu wengi bwana tukikaa kanisani watoto wanajua kwamba ni kusindikiza ni vile amka am, am, vizuri elekea kanisani na tena upendezi watu wa kuona hivyo hivyo no e, kama wewe ni mzazi chukua muda bwana kana mtoto fulani na mtoto ndani ya chumbani mwa, chumbani mwako na tena uzunguze naye fungua biblia mwambie e, mtoto soma hapa huu mstari unakutakusaidia na tena hapo akimkimaliza atakaa mahali fulani kwa sababu gani mzazi amenifanyia hivi hivi e, jambo lingine kwa vijana bwana ambao wako na wanajiandaa kwanza shule kesho najua e, kitu cha kwanza ukikaa darasani ni kusikiliza na tena kutazama kwa sababu mwalimu ye mwenyewe pale unajua ususa ni wa, wa, wa vijana ambao wanakaa sehemu za nyuma najua na mimi nilipitia kwenye kwenye e, school bench wa, watu wengi wakikaa nyuma a, unakuta ni kuangalia tu haina haja ya ku ya kukaa na tena kukutafakari kile ambacho kimefanya akae kwenye bench ile Eweka sikiliza ukiona uko na marafiki ambao wanakufanyia ugomvi badilisha na tena uombe ruhusa na tena uwe, uwezi kusema bwana hiki hiki ni kibaya na hili bwana haliwezi kunisaidia nikiwa nasoma kitu kingine shuleni kuna njaa inauma sana we kama ulizaliwa katika familia ambayo haina gharama 
we fanya nani fanya uchunguzi na tena uangalie marafiki ambao unaenda nao kwa sababu we kama ulizaliwa uli katika familia yenye ufukara mnapata muna, chakula kwa shida mnapata mavazi kwa shida inabidi we mwenyewe uchague marafiki ambao wanaweza kawa nao kwa sababu ukienda na wale ambao wana vitu kila siku watakushauri kuna nani kula nani kula vizuri kwenda kutembea na ku spend time lakini we nyumbani kwa kwenu yale hayo maisha ambayo mnaishi nao hao matajiri bwana hayalingani na kipato unachokipata sometimes kuna mwanafunzi ambaye anaelekea shule na ikiwa na na elfu kumi. We una, unaenda shule na wamekupa ticket tu una, unalipa hapo unabaki mfuko wazi <laughs> na baadaye anahitaji muende katika mgahawa mkiingia mgahawa yeye anahitaji achukue na niku kuyai nini kila kitu vitu vizuri we mwenyewe bwana wiki ya kwanza wiki ya pili hauna kitu mfuko mfuko kwa wazi kuna vumbi <laughs> itakwaje inabidi tuchague marafiki gani ambao tunaweza kaungana nao. E, kitu kingine kama kitu, kitu cha ushauri, we mtoto kesho unaelekea shuleni, unajua nani ma, max ambazo ulizo zipata, ma, matunda uliyopata katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Inabidi chukue yale matunda ya, ya kipindi cha kwanza au max for the first term na max ya second term. Harafu uweze kujumulisha na tena uweze kufata, kupata ujuzi fulani waangalie kama ni hisabati kama ni teknolojia kama ni science ya jamii wapi nilipo feri na kipi naweza nikakosoa kama ni languages zile ambazo languages walizoziweka katika eh, kundi limoja uweze ku, kufanya utafiti na tena uweze ku, kuziweka sawa hafu angalie max ulizo zipata katika vipindi viwili ninabakisha pwendi ngapi ili niweze kuvuka mpaka kwa sababu usipofanya hivyo itakuwa shida watu wengi bwana aki, akiona max yani yeye anachukua anachukulia simple hajui kwamba wazazi walilepa walilipa kiasi cha fedha fulani ili aweze ku, ku, kupata hizo max e, na kitu kingine kwamba kesho unaelekea shuleni asubuhi wewe bado uliferi bwana uliferi unaona huyu mwaka kweli sina kitu chochote soma ili mwaka kesho na uweze kupanda kipaji kwa sababu e, usiposoma na tena unawaacha wengine bwana wakose wa, wa, wa na tena unawaacha unawaletea vurugu unaleta maneno mbalimbali mbali darasani ili we, wa, na wenyewe waweze kufeli wakati kulikwepo na wengine wakikafu wa kwa kwenye kipindi cha tatu wanaweza kuokoa jahazi tunajua kuna vipindi viviri mlivyovifanya na kipindi cha tatu kinakuja kuokoa jahazi kwa mtu ambaye yuko makini sasa ukifanya kwamba yalisha ya marizika <laughs> that's right kila ambacho unachokisema kwa Mungu inabidi ukae na tena uombe Mungu naomba unibariki katika kipindi ambacho nataka nianze eh, huu ni ushauri ambao nakupa kwa bure <laughs> that's right e bwana tutege sikio wimbo ufuatao na tena tuweze kuendelea kushauriana kwa sababu hii dunia bwana inabidi tukae fulani na tena tuzungumuze maneno mbalimbali mbali kuhusu na nyakati ambazo zinatufikia Wanje kukumenya ni bigi chiro kini ni Ni yemeche kutaku vinyuma Ni henzo wa ho Iyo na kumenya Ubu bagize he Yesu wanje kukumenya ni bigi chiro kini ni Ni yemeche kutaku vinyuma Ni henzo wa ho Wanakose Tessel makes a gun I 
I see the same for ya. No inspiration without ya. Prince of peace, my you see on the king of kings. Me pillar where my shame impossible. The company of pillar melody and creative body. You remember really boy, you're very body. You remember really man, you touch a body. I'm in the fang and I send the lesson. I will look at the pony and the ill lesson. No thing, no thing, and in a success. That's why I say thanks. Jesus, oh, we're the king of swag. No man, and in a green be a key track. Me put in the weapon, but I'm gonna go with Zango. I don't want to win. I'm gonna win. Cause kung hisa nani na bi kuiye, kam hamahoro mumutima. Yesu anje na usana ngami. Yes, anakabia bana. Ulifanya tendo ramana bana. Sante ni sana mungu bana kwa kuniokoa. Ulini pamani moyo ni mwangu. Yesu hakuna mtu mingine kama wewe. How are you, Redemption Voice? Vijana ambao wanafanya vizuri sana. Hii inakumbuka bwana mwaka 2018. Wimbo huu bwana ulikuwa unaaminika sana. Tunakumbuka tuenge kipindi nilikuwa bwana kwenye zile shule za bwana unajua bwana boarding school bwana ama antenna. Tulikuwa tunapenda kusikiliza wimbo huu lakini na leo bwana naurudisha na wewe mwenyewe kijana ambao umezaliwa bwana then she voice ambao haujui uweze kupata eh, lyrics zao ambazo zinaweza zikakupa foundation nimekwambia kwamba bwana hapa no repentance never tv hatuwezi kukaa sisi wenyewe bwana tuko na watu ambao kuna tutazama tuna, tunaweza tukusoma maoni tofauti ama comment for english eh, gabriel gabriel anakwambia oye oh, imhanuro za gusa bwana huu ni ushauri bwana asanteni sana gabriel na nawapa bwana ushauri ili vijana waweze bwana kukaa vizuri na tena waweze kusoma oh, ya mwingine anaitwa Nionkuru Emmanuel anakwambia courage chane asante sana emana kukumbuka hapo iteka fm muko na sisi anaitwa Gisrene Gateka anakwambia oye turakumva mkwasa ndo mimi bwana in the house asante sana Gisrene na tena na mimi niko na wewe bwana na kusikiliza sana E, Asante sana kwa maoni yako. Mwingine anaitwa Tegera John Luve anakuambia bwana tunakufuata tano kwa tano. Asante sana fundi mitambo. Ni miongoni mwa mafundi mitambo ambao naamini sana ambao wanafanya vitu vizuri sana ambaye akika kwenye kipanya kipa kipanya chake ambao kwenye keyboard yani anatereza slow slowly. E, Amerudia tena Tegera John Luve anakuambia ni Elias Mkwasa tuko pamoja hapa no repentance even TV tuko pamoja Elias. Asante sana John Luve wewe na kuamini sana na mtu mwingine ni Abdul sijui bwana ni zera i don't know if it is a spanyol language hatukuike <laughs> asante sana bwana inabidi tuwashe fire ili tuweze kusogeza hii jumapili sunday kubwa sana na mtu mwingine ni Joseline ni shimi anakwambia oye tuko pamoja asante sana Joseline sana ni shukrani za dhati kwa ninyi wote bwana watazamaji ambao mna mnakubali sana kututega sikio na tena kutupa eh, maoni yenu Bwana elimu na wafunzo kesho kejeri kwa walimu. Walimu bwana inabidi tuamke asubuhi na tena ninyi wote muweze kuandaa mavazi ma, ma yenu na tena muweze kufanya lolote liwezekanalo ili kesho muweze kuingia darasani wanafunzi waweze kupata bitu mapema kwa sababu ukichelewa siku ya kwanza na tena mwaka mzima au e, kipindi kizima kitamalizika ukiwa unachelewa. Mwalimu ni jicho la ni jicho la tatu katika jamii kwa sababu yeye mwenyewe ndiye anawapa ushauri vijana kwa sababu bila mwalimu hakuna kinacho en- ndelea. Hapa duniani watu wengi bwana wakiwa uh, ni walimu unakuta mwenyewe anatazama 
Aya, anatazama kipato anakuambia oe sasa hivi bwana kipato hakilingani na mahitaji inabidi mimi mwenyewe bwana niweze kususia mara kwa mara au wanafunzi unawapa vitu ambavyo havilingani na matarajio au mpangilio wa uh, everyday courses inabidi we mwalimu bwana ukae ukae fresh na tena uandae kitu ambacho utawapa uh, kesho you know, yeah, remember to revise what we call methodology na zira ambazo zinaweza kukusaidia ili watoto waweze kufaulu inabidi we mwenyewe uandae zile kozi ambazo wamezipanga tomorrow Monday ili uweze kuingia saa moja na dakika 30 idarasani. Mimi napenda sana elimu na mafunzo kwa sababu na mimi nilipata hiyo elimu na tena ili nisaidia sana. Mara nyingi bwana napenda kushauri vijana. E, walimu mara nyingine tena bwana tujiepushe na kitu cha upendelevu. Inabidi tusimame e, kama ma referee ama mawaendesha mastaka. Tutumie e, mbinu tulizozifunzwa ili vijana waweze kusonga mbele naweze kupata elimu ambayo inaweza kuwasaidia. Kejeri kwa wale ma, aha, ma wa, kwa viranja, viranja bwana ni wale ma chief of the class. Kwa Kifaransa unasema delegate de class. Viranja Inabidi bwana muwe watu tegemezi darasani msee watu wa kuweka katika vurugu vijana wenu ambao mnawalea kwa sababu muna kazi pamoja na wazazi inabidi we mwenyewe we'll give just remember to give the report for the eh, the headmaster au kwa walimu kwa sababu kuna watu wengi ambao wanakusumbua eh, kitu kingine kwa ma headmaster ambao wale ambao ni wa viongozi wa shule viongozi wa kuu wa shule Inabidi wenyewe bwana mkae na tena mtafakari kila ambacho cha kufanya ili shuleni iweze kupandisha eh, eh, percent kwa sababu najua sometimes mara nyingi eh, eh, shule yako bwana eh, ikiferi bwana wakiferi sana ikipata asilimia ndogo kuna vita ambavyo si vizuri katika wizara ya elimu na mafunzo na utafiti wa kisayansi. Na inabidi we uangalie mjengo, uangalie nini ama toilet ama zile chaki ambazo wanazitumia, uangalie vitabu, mpangilio wa vitu, uangalie kitu ambacho kinaweza kusaidia ili vijana waweze kupata elimu bila kasumba fulani. Unajua mara nyingi bwana ukiwa kiongozi wa kikuteua oh, una unaserepuka bwana. <laughs> Oye hapa nimepata. Unajua bwana nimegundua kimepitia cha chiemo. <laughs> Hujui kwamba ni kazi kubwa sana. Nakumbuka bwana rais alisema kwamba ukipanda mti bwana uchi wako unaonekana. Nguko gurili giti niko ugambule bwawe ubonekana. Ukipanda mti <laughs> uchi wako unaonekana. Inabidi bwana we mwenyewe ujue kwamba una jukumu ambalo linaweza kuwapandisha vijana ili elimu yao ibaki kwenye stand. <laughs> Una mtoto bwana anakuja na percent 20 bwana. Hizo bwana hazitoshi. 30 hazitoshi bwana. Wakati unakula vizuri, unalala vizuri kwenye godoro la hatari. Ah, that is that is not good bwana. Tufanye bwana. Inabidi tuamke. Inabidi bwana mtoto akifeli wakati unaona anafanya vizuri. Bwana kwa viongozi tena wale ambao wanakuja bwana na kuomba nafasi za kukua, za kusoma bwana tuwasikilize na tena tuweze kupeana vizuri bila tatizo inabidi bwana tuwe na moyo wa e, wasubira na tena tukumbeke kwamba na sisi ba, wa, na sisi tulipitia kwenye e, school bench na tena tuliwahi kufanya mambo tofauti ili bwana tuweze kufika hapa that is your right remember to get a good care inabidi wale ambao wanakuja wale ambao wanakuja tuwakaribishe kwa utulivu na tena tuweze kujenga e, shule yetu. E, we kama ni headmaster chunga vizuri kwamba walimu wako wako e, wanafanya kazi vizuri na tena ujiepushe na mambo ya kucherewa kwa sababu hawa vijana kesho watatuuliza kwa nini hamkufanya lolote na sisi tuweze kuwa kama ninyi kwa nini hamkutusaidia Yes bwana no repentance never in TV yes bwana mkwasa na kuletea dedication this is the topic ambayo bwana naamini naamini sana <laughs> eh sure 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 i mean kwamba kesho utaamka vizuri na tena ni hapa nataka nitamatishe kipindi changu niweze kutenemsha nanga lakini baada ya kutenemsha nanga nikukumbushe kitu kimoja 
e, katika Biblia kuna maana ambako panaandikwa e, kuhusu talenta bwana. Kuna watu watatu, yani shujaa fulani aliwapa talenta moja, alimpa talenta tano, mwingine akampa talenta mbili, wa mwingine akampa talenta moja. Yule ambaye alipewa talenta moja alianza alizichuza naye akapata talenta kuma kumi na yule ambaye alipewa talenta mbili alichuza naweza akapata talenta mbili ujue wa kwanza yule watano alipata talenta kumi na wa pili akapata talenta nne na yule ambaye alipewa talenta moja alizika bwana alizika na mwisho wa siku shujaa huu akija kufanya uchunguzi alikuta bwana yule watano alikuja na talenta kumi na wapili alikuja na talenta nne na yule ambaye alipewa moja alisema oe mimi niliona kwamba bwana haiwezekani niweze kuchuza haiwezekani nami niweze kupata lile ambalo nime e, ningeweza kuongeza nimepata hii moja bwana nikurudishe ya kwako kesho usije ukani laumu yule ambaye alipata tena tano bwana oe shujaa nimwambia umefanya vizuri na tena karibu ingie katika furaha ya ufalme wa Mungu e, pamoja na yule ambaye alipata talenta nne kwa sababu muta kikupa kitu inabidi uchuze hii ni moja ni moja ya historia ambazo tumesomewa na e, mchungaji aitwaye e, e, huko hahangwa kanisa ambako tulikuwa tumetembelea leo kwa sababu mara nyingi bwana tunatembea wanatuambia bwana sisi tukae na tena tujue kuchuza talenta zetu bwana na watu wanatahangwa wote bwana na wapa E, pongezi dadhati bwana kwa ushauri ambao mnawapa vijana na tena tumefurahia e, sana wewe kama mjazi bwana kama wewe ni mwanafunzi nini nyote bwana mjue mna talenta inabidi bwana ili mwisho wa siku sisi sote tuweze kupata mavuno na tena matunda mazuri Aha, niacha nitamatishe bwana kipindi changu niteremshe nanga nami niweze kwenda nyumbani kupumzika nipate e, yale ambayo natakiwa kuyapata na hope bwana umeenjoy na kipindi changu ni no repentance na event tv ulikuwa na mimi Elias Boaz Mkwasa unatunasa kupitia ukurasa wa facebook na tena ukurasa wa youtube na tena unatupata tano katano kupitia nyanzo mbalimbali mbali, ukiwa Tanzania ukiwa Rwanda DRC ukiwa South Africa ukiwa Canada bwana we say bwana how are you ukiwa europe bwana we are there for you we can do everything you says to make you very happy and uh, stay in a good in a hall of god no repentance never tv we have no uh, anywhere to stand we have no anything to uh, to let you in a bad condition inabidi tukupe bwana kila ambacho unatakiwa kukipata endelea bwana kusubscribe bwana na wajuze vijuri wale ambao wanatutega sikio na wenyewe waweze kupata ushauri tofauti leo nilikuwa nimekuandalia kuhusu elimu na mafunzo kwa sababu kesho ni siku ya kwanza ya kwanza kipindi cha tatu kwa wanafunzi ama secondary ama primary zile private ama shule za sekana wale ambao wanani shule za kigeni najua wengi wali ende ya wale ambao wana ni wanafunzi wa vyo vikubwa na mkumbuke kwamba weekend is the end now this is the last sunday of this weekend na nimekuandalia bwana kuhusiana na historia ya talent ya watu ambao walizo waliopata talent tano mbili moja na hapo umeweza kusikia haya ni maandiko ya biblia ambayo wametusaidia hapo watu wantahangwa na tena nikukumbushe kwamba Jumapili ijayo tutazungumzia kwenye topic nyingine wanafunzi kane vizuri na tena muweze kusoma vizuri ili muweze kupata tamati eta manzuri kwa mwaka mtakao maliza mwezi wa saba ujue masomo akianza hapo yanamalizika endelea kufata kufuatia vipindi vya Nepentes na TV kupitia Facebook na YouTube na tena uendelee kusubscribe na tena kuthibitisha ili uweze kupata notification saa mili tani yusi siwezi kukuacha bila nyimbo na tena usikilize wimbo wa mwisho bwana he he bwana bye bye sunday nzuri bwana kwa familia zenu I love you. It take a record. Prosper. Na hesa kiwe kukubunuka we. Tena chungue mara so ya we kubangu fise kiso botsonzi bukomeye na kino kisimisha mukubana
naraku menye na hesa kiwe kukubu nuka we tena sunguwe na marasu ya we kubangu fise kisubu tunzi bukome ye na kino kisimisa kukubu naraku menye Hallelujah. Shuba hiro kibi chiwa hasumba majuru Kwichuri kito kwira kwisicha Hemi jururu kundo wa werura Nyutu yenda tura nduri mburu Wangisi tara itasima Ubundu nga na muru go Wadata Isikira Wangisi tara itasima Ubundu nga na muru go Wadata Ni 
Vivo como Álvaro Oh 